তুমিও কষ্ট করে বসে যাও উপস্থিত উপাধ্যক্ষবৃন্দ শিক্ষক প্রতিনিধিগণ আবার শ্রদ্ধ শিক্ষক মঞ্জলি প্রিয় ছাত্র আসসালাম আলাইকুম শুভ অপরাহ্ণ শুরুতেই আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তোমরা দেশের সেরা কলেজকে তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নের জন্য নির্বাচিত করেছ এবং ঢাকার এক্সটেনশন মডেল কলেজ এর এই বান্ন একরের জমিতে সবুজ আঙিনায় তোমাদেরকে স্বাগত শুভেচ্ছা এখানে অনেকেই আছে যারা ক্লাস থ্রি থেকে পর্যন্ত পড়ে আসছে অনেকেই আছে ক্লাস সিক্স থেকে কেউ নাইন থেকে এবং কিছু আছো একেবারে যেমন একটু ইচ্ছুক আগে একদিন কথা বললো যে একেবারে ফ্রেশ ক্লাস ইলেভেন এসেই তোমরা ভর্তি হয়েছ তার মানে হচ্ছে যে এই কলেজের সাথে তোমাদের যোগাযোগ অনেকের আগে থেকেই আছে তোমরা জানো যে কলেজের নিয়ম কারণ কি কি করতে হয় কি কি না করতে হয় কেউ একেবারে নতুন এসেছ এই সাদা সফেদ ইউনিফর্মে আজকে প্রথম তো যে যেখানে থাকো না কেন তোমাদের আজকে থেকে একটাই পরিচয় তোমরা একাদশ শ্রেণীর ছাত্র এবং আল্লাহ চাইত আগামী বছর ওদের পরীক্ষা নাকি এইচএসি টোয়েন্টি ফোর সো এই তোমাদের পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা মানে ক্লাস শুরু হওয়ার কথা অনেক আগেই এই প্রসঙ্গে পরে আসবো তো আমি শুরুতেই আমার বক্তব্যের শুরুতে আমি একটু ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি সে কারণে যে আমি যে সময়টা তোমাদেরকে দিতে চেয়েছি সেই সময়ের সম্পূর্ণ সময় হয়তো বা দিতে পারবো না যে কারণে আমার সকালবেলার যে বক্তব্য তার সেটা থেকে কিছু সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিতে হবে আর আমার কিছু অংশ তোমাদেরই একজন কিছুটা কাবার করেছে যে আমাদের যে মূল লক্ষ্য চার পাঁচটা সে পাঁচটা সে বলেছে যে আমাদের একজন রেমিয়ান হিসেবে আমাদের কোন পাঁচটা বিষয়ের উপরে লক্ষ্য রাখতে দেখে আমাদেরকে এই কলেজ জীবনটা চালাতে হবে উপাধ্যক্ষ উনি বলেছেন তোমাদের প্রাত্যহিক ডিসিপ্লিনের ব্যাপারে সো শৃঙ্খলার ব্যাপারগুলো আমাকে না বললেও চলবে উনি নিয়মিত বেতনের কথা বলেছেন নিয়মিত বিষয়গুলো যেগুলো বলেছেন সেগুলো আমি অ্যাভয়েড করব আর আমার বক্তব্য কোনো স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী আমি বক্তব্য দেই না সে কারণে স্বাভাবিকভাবেই একটু এলোমেলো হবে বাট তোমরা বুঝতে পারবে যে এটা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই এই বক্তব্যগুলো এলোমেলো দেয়া হয় এটা দিন শেষে বুঝতে পারবে তো শুরুতে আমি কলেজে যারা একেবারে নতুন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলছি আর যারা পুরাতন তারা ইতিমধ্যে বিষয়টা জানো বা তারপরেও আমরা একটু বলছি সেটা হচ্ছে যে উনিশশো সালে মানে আজ থেকে প্রায় তেষট্টি বছর পূর্বে এই কলেজটা ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজিয়েট স্কুল হিসেবে তো পরবর্তীতে রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজিয়েট স্কুলের কলেজিয়েট অংশটুকু বাদ যায় রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল হিসাবে নামকরণ করা হয় এবং ওই সময় ঢাকা ছাড়াও রংপুর পাবনা 
কুমিল্লা সিলেট বরিশাল এরকম বিভিন্ন জায়গায় রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় বাট আমরা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম এবং তোমরা বিভিন্ন মডেল একাডেমি মডেল নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজ মডেল মডেল নাম দিয়ে যত স্কুল এবং রেসিডেন্সিয়াল নাম দিয়ে যত স্কুল বা কলেজের নাম এই বাংলাদেশে দেখতে পাচ্ছ তোমরা চোখ বন্ধ করে বলতে পারো যে উই আর দ্য পায়নিয়ার আমাদের আগে কোনো রেসিডেন্সিয়াল মডেল বা রেসিডেন্সিয়াল বা মডেল কোনো স্কুল বা কলেজ ছিল না তারপরে উনিশশো সাল উনিশশো আমরা কলেজ শুরু হয় প্রথম ব্যাচটা যখন কলেজ পর্যন্ত আসে তারা কলেজ শুরু করে এবং স্বাধীনতার পরে আমাদের রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মানে আগে ছিল আর এম এস নামে পরিচিত ছিল কলেজে যারা পড়ত তারাও স্কুলে পড়ত আর এম এস হিসাবে রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এবং ঢাকাটা ছিল পরে এখন যেখানে উনিশশো ষাট লেখা সেই জায়গায় ছিল ঢাকা তো পরবর্তীতে রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ যখন হয় তো স্কুল অ্যান্ড কলেজ হল পরবর্তীতে উনিশশো আশি সালে এই রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ যতগুলো ছিল তাদেরকে পরিবর্তিত করে ক্যাডেট কলেজে রূপা রূপান্তরিত করা হয় যেটা এখন কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ সিলেট ক্যাডেট কলেজ রংপুর ক্যাডেট কলেজ বরিশাল ক্যাডেট কলেজ এগুলো সব ক্যাডেট কলেজ হয়ে যায় শুধুমাত্র বা একমাত্র রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ঢাকা রয়ে যায় এবং তখন ক্যাডেট কলেজের আদলে এর থেকে স্কুল শব্দটা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ নামটা রাখা হয় এবং যেহেতু অন্যান্যগুলা ক্যাডেট কলেজ হয়ে গিয়েছে এখন আর রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল বা কলেজ ঢাকা লেখার দরকার হয় না সো ঢাকা শব্দটা সামনে নিয়ে এসে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ নামে নামকরণ করা হয় এবং এরপর থেকে এটা ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ হিসেবে দেশে দেশের বাইরে সব জায়গায় পরিচিত সোকে সো এটা ছিল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সো তোমরা এখন ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের ছাত্র যাদের আরেকটা পরিচয় যে তারা বা তোমরা রেমিয়ান এবং যারা পাশ করে চলে যায় তাদেরকে আমরা আদর করে ডাকি ওল্ড রেমিয়ান ইউ আর দ্য রেমিয়ান্স অ্যান্ড দি আর দ্য ওল্ড রেমিয়ান্স not extremian all are remian they are old remian and you are the remian so i am also an old remian because i studied here from 1975 to 1987 abar oi kichu kichu facebook er der moto sir 10 bosher 10 ta class er ta 12 bosher one ne because at that time it was from class 1 to class 2 সো আমরা ইতিহাস জানলাম বিকজ আমরা যদি আমাদের গোড়াটা না জানি তাহলে বাকিটা জানতে পারব না সো কলেজ যখন এই পর্যায়ে আসলো কলেজের প্রথম থেকে এ পর্যন্ত সাধারণত কলেজের যে প্রিন্সিপাল বা অধ্যক্ষ থাকেন উনি মিলিটারি ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকেন উনি সেনাবাহিনী থেকে কিছুদিনের জন্য আসেন এসে ওনার কাজ শেষ করে ওনার সময় টেনিয়র পার হয়ে গেলে উনি আবার সেনাবাহিনীতে ফেরত যান আর মাঝে কিছুদিন বেসামরিক শিক্ষক যারা শিক্ষক ব্যাকগ্রাউন্ড তারা এসেছিলেন বা পরবর্তীতে আবার সরকার চিন্তা করেছে যে প্রথম থেকে যেভাবে আসছে সেভাবেই চলবে অর্থাৎ মিলিটারি ব্যাকগ্রাউন্ডে যারা আছে তারা এই কলেজ বা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হিসেবে থাকবে তো এই কলেজের তোমরা আমি বলবো যে তোমরা সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিদের একজন যারা দেশের ইতিমধ্যে তোমরা দেখেছ যে ওখানে দুটা লোগো লাগানো আছে এই দুটা হচ্ছে জাস্ট রূপক আসলে এই দুটা আসলে আমাদের কলেজের অর্জনকে পুরা প্রকাশ করে না যে আমরা দু সালে জাস্ট করোনার পরবর্তীতে 
যখন বিকজ আমি এখানে এসেছি দুই সালের জুনের সাতাশ তারিখে প্রায় সাড়ে তিন বছর পার হয়ে গেছে গিয়েছে সো এরপরেই করোনা চলে আসে দু হাজার বিশে তো এরপরে আমাদের স্বাভাবিক যে কাজকর্ম সেটা পড়াশোনা থেকে শুরু করে অন্যান্য বিষয় আমরা কাজ করতে পারিনি বাট দু সালে আমরা যখন সুযোগ পেয়েছি আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি যে আমরা প্রথমে থানা পর্যায় তারপরে ঢাকা মহানগরী পর্যায় এবং শেষ পরে পর্যায়ে অর্থাৎ জাতীয় পর্যায়ে আমরা দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলেজ হতে পেরেছি এবং শুধু তাই না তোমরা জানো যে প্রতি বছর আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট ভাই শেখ রাসেল এর নামে শেখ রাসেল পদক শেখ রাসেল স্বর্ণ পদক দেয়া হয় এটার যে ডিজিটাল স্কুল ক্যাটাগরি আছে একটা সেই ডিজিটাল স্কুল ক্যাটাগরিতে প্রথমবারের মতো আমরা স্বর্ণ পদক অর্জন করেছি দু হাজার বাইশ সালে তারিখটা হচ্ছে আঠারোই অক্টোবর কারণ আঠারোই অক্টোবর হচ্ছে শেখ রাসেলের জন্মদিন এরপরে যেহেতু দেশের সেরা সো আমরা চিন্তা করলাম যে আমরা আমাদের আরও অনেক অর্জনের মধ্য দিয়ে আমরা আরও কিভাবে নিজেদেরকে অতিক্রম করতে পারি কারণ কোনো মানুষ একটা জায়গায় থেমে গেলে কিন্তু শেষ হয়ে গেল সে আরও বেটার কিছু হতে চায় তো তখন আমাদের তোমাদেরই ছোট ভাই তারা তাদের টিম এমন একটা বিষয় নিয়ে কাজ করলো যেটা সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী আবুধাবিতে প্রতি বর্ষ শেখ জায়েদ সাস্টেনেবিলিটি প্রাইজ একটা অনুষ্ঠান হয় যেখানে বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধান এবং দেশের প্রধান উপস্থিত থেকে এই পুরস্কারটা দেয়া হয় এটা ইউ ক্যান কল দ্য দিস ইজ অ্যাজ বিগ অ্যাজ নোবেল পুরস্কার বিকজ এটা সাস্টেনেবিলিটিটা নতুন অর্থাৎ নতুন প্রজন্মকে নতুন প্রয়োজনকে কি কিভাবে সামাল দেয়া যায় সেটার উপরে করা হয় এবং এটা করা হয় তাদেরকে দেয়া হয় যারা নতুন উদ্যোক্তা বা নতুন কিছু করেছে তারা নট নোবেল যারা পায় তারা পিএইচডি করে ঝানু হয়ে পুরা হয়ে তারপরে আবিষ্কার করে কিছু আর এই জায়েদ সাস্টেনেবিলিটি প্রাইসটা দেয়া হয় নতুন যারা কিছু করছে তাদের মধ্য থেকে যে তারা এমন কিছু করছে তাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য সো নতুনদের জন্য দিস ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ এ নোবেল প্রাইস সো দু হাজার তেইশের ষোলোই জানুয়ারি এই সেই দিন গেল এখনো এক মাস হয়নি আমাদের রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের টিম এই চাইল্ড সাস্টেনেবিলিটি প্রাইস এ সাউথ এশিয়ার মধ্যে সেরা স্কুল হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে এবং স্বাভাবিকভাবেই এটা ইউ ক্যান কনসিডার দ্যাট আমরা দেশের সেরা না আমরা উপমহাদেশের একটা সেরা স্কুলে বা সেরা সেরা হাই স্কুল ওটা সেরা হাই স্কুল হিসাবে তারা পেয়েছিল বিকজ তোমরা জানো যে বিদেশে হাই স্কুল কলেজ লেভেলটাকে হাই স্কুলের সাথে সম্পৃক্ত করে ওরা বলে অর্থাৎ ক্লাস টুয়েলভটাকে ওরা হাই স্কুলের সাথে রাখে কলেজটাকে ওরা অনার্স লেভেলটা দেখে এবং ইউনিভার্সিটি যারা গবেষণা সব সুলভ জিনিস করে সেখানে তারা ইউনিভার্সিটি বলে সো হাই স্কুল অ্যাট ইজ ইট ইট ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ আওয়ার কলেজ লেভেল উচ্চ মাধ্যমিক লেভেল সো এত অর্জন এত নাম সুনাম যে কলেজের সেই কলেজে আসার সৌভাগ্য তোমাদের হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তোমরা ইতিমধ্যেই আলহামদুলিল্লাহ বলেছ বাট আমি শুধু তোমাদেরকে একটা বিষয় বলতে চাই যে তোমরা বিনা কষ্টে কিন্তু এখানে আসো নেই তোমাদের মেধা পরিশ্রম এর কারণে যে নাম্বার অর্জন করেছিলে তোমরা এসএসসি পরীক্ষায় সেই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতেই তোমরা এসেছ আমাদের নিজস্ব ছাত্ররা ছাড়া যারা বাইরে আছো তাদের নম্বর কিন্তু অনেক বেশি ছিল বলেই তোমরা এখানে আসতে পেরেছ তাই না 
এখানে আমি যদি জিজ্ঞাসা করি যে তেরোশো নম্বরের মধ্যে বারোশো পঞ্চাশের উপরে কয়জন আছে একটু হাত তুলতে পারবে বারোশো পঞ্চাশ আই ক্যান সি টু হ্যান্ডস টু হ্যান্ডস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সো এটা গতবার বারোশো চল্লিশ ছিল এবার বারোশো পঞ্চাশ অর্থাৎ নাম্বার বেড়েছে কিন্তু মর্নিং শিফটে আমরা বারোশো পঁয়ষট্টিও পেয়েছি এবং বারোশো পঁয়ষট্টির উপরে উই হ্যাভ গট নাইন হ্যান্ডস সো ইউ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট কত ভালো ছেলেদের সাথে তোমরা পড়ার সুযোগ পাচ্ছ তুমি হয়তো পাওনি কিন্তু তোমার সাথে যে পাশে বসে আছে তোমার সাথে থাকছে তোমার পাশে বসছে তোমার সাথে খাচ্ছে তোমার সাথে চলছে ফিরছে গল্প করছে হি ইজ সাচ এ জিনিয়াস পারসন সো এবং তাদের কেউ কারণ কি অতিরিক্ত একটা লেজ আছে না অতিরিক্ত একটা হাত আছে অতিরিক্ত একটা আঙ্গুল আছে কিছুই না হি ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ ইউ তারও দুটা চোখ আছে তোমার দুটা চোখ আছে তারও যতটুকু মেধা আছে তোমারও যত মেধা আছে তুমি হয়তো বা একটু মেধাটাকে পুরো কাজে লাগাও নাই একটু হালকা ফাঁকি দিয়েছ সে একটু বেশি দেখিয়েছে বাট টু মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং অল অফ ইউ আর ইকুয়াল সে হয়তো শুধু পড়াশোনাই করেছে আমি জানি না তার অন্যান্য গুণাবলী কি বাট সাধারণত দেখা যায় যারা খুব বেশি মেরিটোরিয়া শুধু পড়াশোনা করে কিন্তু যারা যারা ধরো তোমাদের মতো যারা বারোশোর উপরে কয়জন দেখে হাত তোল ইউ জাসি ইউ জাসি থ্যাংক ইউ সো বারোশোর উপরে যারা আছো তার মানে তো আমি মোর দেন হাফ অফ দিস পিপুল আর টুয়েলভ হান্ড্রেড প্লাস সো বারোশো রূপে যারা আছো তোমরা পড়াশোনাতেও ভালো এবং আমি জানি খেলাধুলাতেও ভালো কেউ ছ গল্প করতে ভালো মানে গল্প লিখতে পারো কেউ ছবি আঁকতে পারো কেউ এক একজনের এক একটা স্পেশাল কোয়ালিটি আছে সো ইউ আর রিয়েলি এ জেম ফর দিস কান্ট্রি অ্যান্ড ম্যাট্রিকের যে রেজাল্টটা এটা সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বা দুঃখজনক আমার কাছে লাগে যে ম্যাট্রিকের রেজাল্টটা অনেকেই ইন্টারমিডিয়েট এইচএসসি পরীক্ষায় ধরে রাখতে পারে না কেন তার কারণ হচ্ছে অনেকেই মনে করে আমি কলেজে পড়ি মানে আই হ্যাভ বিকাম সামথিং প্লিজ এই নোশনটাকে ঝেড়ে ফেলতে হবে তুমি যতটুকু সিরিয়াস হয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছ তার চাইতে মিনিমাম পাঁচ গুণ সিরিয়াসনেস নিয়ে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিতে হবে ওয়াই বাই নাও ইউ হ্যাভ সিন দ্য বুকস বইয়ের সাথে তোকে কম বেশি দেখা হয়ে গেছে না এখন কম বেশি তো দেখা হয়েছে নিজের বইটা না কিনলেও সিনিয়র ভাইদের বইটা দেখেছ সো বাই নাও ইউ হ্যাভ সিন দ্যাট দ্য বুকস আর হিউজ দ্য ভলিউম ইজ হিউজ এই পরিমাণ পড়া তোমাকে শেষ করতে হবে যদিও কাগজে কলমে বলা হয়েছে দুই বছর আসলে তুমি কিন্তু দুই বছর সময় পাচ্ছ না তোমাদের ক্লাস ক্লাস শুরুর কথা ছিল যদি কোভিড না থাকতো জুলাই দু হাজার বাইশের এক তারিখে সেখানে তোমরা স্ট্রেট হয়ে সাত মাস পরে ক্লাস শুরু করছে সো ইউ হ্যাভ লস্ট সেভেন মান্থস এবং পরীক্ষা কিন্তু দু হাজার চব্বিশে তাই না তোমাদের সিনিয়র ভাইরা যারা এবার তেইশে পরীক্ষা দিবে তারা ফার্স্ট ইয়ার থেকে সেকেন্ড ইয়ারে উঠেছে গত নভেম্বর মাসে নভেম্বরে ফেব্রুয়ারিতে তাদের প্রি টেস্ট এপ্রিলে তাদের টেস্ট Whereas pre-test among test and mask can a minimum pass thick a choy ma shomai gap there or kotha. But we don't have time. Because test and pore taki abar dui thick a thin mask a gap dita hoi. Nije ke abro chali ene or jono. Tarmani ke tumi class kin tu beshi pavana tumra. So got oi jodi matric and pore jodi tumra porashna shuru na kurati oi agoto duita marjudishum tumra. 
আমোদ ফুর্তিতে অতিক্রম করে গিয়ে থাকো যে আমি তো বারোশো পেয়েছি সো আমার আর পায় কে তাহলে আই অলরেডি তুমি সময় নষ্ট করে ফেলেছ সে ক্ষেত্রে কি করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন পড়তে হবে তুমি যত কমিটেডি থাকো না কেন প্রতিদিনের পড়াটা প্রতিদিন পড়তে হবে এবং আগামী কালকের পড়াটা আজকেই একটু দেখে যেতে হবে যে কালকে টিচার রুটিন যেহেতু আছে তুমি জানো এই ক্লাসটা আছে তুমি সেটা একটু দেখে যাবে যে কালকে আমাকে এই জিনিসগুলো পড়তে হবে দেখি ওখানে নোট করে রাখবা যে এটা বুঝি না এটা এটা স্যারকে জিজ্ঞেস করবে এটা ক্ল্যারিফাই করতে হবে যদি এভাবে পড়ো তাহলে কিন্তু তোমার প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন থাকবে তুমি আনঅ্যাওয়ার কট হবা না মান্থলি টেস্ট গুলাতে বিকজ মান্থলি টেস্ট অলসো বিয়ার সাম পয়েন্টস সাম মার্কস এবং কোনো কারণে আল্লাহ না করুক তোমাদের যদি বার্ষিক পরীক্ষায় বা কোনো বড় পরীক্ষায় যদি তোমরা কোনো কারণে অসুস্থতার কারণে দিতে না পারো তখন মার্কস এই মান্থলি পরীক্ষাগুলাই কিন্তু তোমাকে বলবে আমাদেরকে গাইড করবে যে না তুমি সারা বছর প্রস্তুতি ভালো ছিল তুমি হয়তো বা অসুস্থতার কারণে দিতে পারো নি আদারওয়াইজ তুমি মান্থলি পরীক্ষাতেও খারাপ করলাম সেক্ষেত্রে যদি ফাইনাল পরীক্ষা খারাপ হয় তখন কিন্তু ইতিমধ্যেই উপাধ্যক্ষ বলে দিয়েছেন যে তখন কিন্তু ক্লাস ইলেভেন থেকে টুয়েলভে আমরা উঠাব না এখন দেশ সেরা স্কুল বা কলেজে ভর্তি হয়ে সবার মুখ উজ্জ্বল করে উজ্জ্বল করা রেজাল্ট করে তুমি এখানে ভর্তি হলে আর ইলেভেন থেকে টুয়েলভে উঠতে পারছো না এর থেকে দুঃখজনক আর কিছু থাকবে না ঠিক আছে সো এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে আমি এ কারণে বলবো যে সময়ের সৎ ব্যবহার করতে হবে বাট তার মানে এই না এখান থেকে যাওয়ার পরে তোমরা এখন বই নিয়ে বসে যাবে আর কারো সাথে কথা বলবে না ডানে গামে তাকাবে না নো উই হ্যাভ এইটিন ক্লাবস আঠারোটা ক্লাব আছে এই যে আমাদের কলেজের ছাত্ররা বিভিন্ন জায়গায় ভালো করছে এখন তোমরা হয়তো বা একটা জিনিস বলতে পারো যে স্যার আমাদের কলেজটা ভালো এটা কিভাবে বুঝব তা আমি গতকালকে আমাদের এই যে আমার এইখানেই দাঁড়িয়ে আব্দুল নূর তুষার সবাই কম বেশি চিনো চেনো আব্দুল নূর তুষারকে শুভেচ্ছা শুভেচ্ছা একটা ইয়ে করত বিটিভিতে শুভেচ্ছা করত তারপরে নাগরিক টিভিতে ছিলেন তারপর হি ইজ এ ডক্টর হি ইজ এ কলম রাইটার হি ইজ এ জিনিয়াস বেসিক্যালি হি ইজ এ ডিবেটার অলসো অ্যান্ড ডক্টর উনি ডাক্তার বেসিক্যালি তো উনি গতকালকে এখানে আসছিলেন আমাদের একটা অনুষ্ঠানে তো উনি একটা কথা বলেছেন যে উনিও একজন রেমিয়ান তো উনি একটা কথা বলেছিলেন যে কলেজটা ভালো করছে বুঝবো কিভাবে তো আমরা প্রতিদিন যদি খবরের কাগজ দেখি অনেক নেগেটিভ খবর দেখি নেগেটিভ খবরই খবরের কাগজে বেশি তুমি যদি একটা খবরের কাগজ দেখো যে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট খবর হচ্ছে নেগেটিভ খবর পজিটিভ খবর নাই বললেই চলে এবং এই নেগেটিভ খবরের যারা হোতা তুমি দেখবা নানক দেম আর রেমিয়ান ইউ ক্যানট ফাইন্ড এনি রেমিয়ান ডুইং সামথিং নন সেন্স কাল ভদ্রে বছরে দুই তিন বছরে একজন হতে বা পেতে পারো বাট আদার দ্যান দিস নান অফ দ্যাম আর রেমিয়ান্স বাট তুমি যদি খবরের কাগজে ভালো খবরের মধ্যে দুই একটা ভালো খবর দেখো দেখবা যে দুই একজন আবার রেমিয়ান ভালো খবরের কিছু নেতৃত্ব দানকারী হচ্ছে রেমিয়ান তাহলে ভালোর পাল্লা ভারী হয়ে গেল না তার মানে কলেজটা ভালোই চলছে কলেজের ছাত্ররা ভালোই করছে শুধু কলেজে না কলেজের বাইরেও আমি কি সেই উপসংহারে আসতে পারি যে কলেজের ছাত্র ছাত্ররা ভালো করছে ঠিক আছে সো এভাবেই আমরা বলতে পারি যে একটা কলেজ ভালো সো এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের যে আঠারোটা ক্লাব কি করবে আমরা এই কলেজে শুধুমাত্র যে পড়ুয়া বা ভালো পড়াশোনা করা ছেলে তৈরি করি তা না এবং তুমি যদি তোমার পরবর্তী জীবনে যখন যাবা তখন এই পড়ুয়া ছাত্রদেরকে খুঁজে পাবা না তার মানে কি তোমরা বলতে চাও যে স্যার পড়াশোনা করার তাহলে কি বৃথা নো তোমাদের পড়াশোনার পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়েও খেয়াল করতে হবে তুমি নিজের কথা বলো 
আমি যদি এখন দশটা ছেলেকে দাঁড় করাই এক একজনের চয়েস এক এক রকম হবে যদি খেলোয়াড় খেলাও পছন্দ করতে বলি তাহলে বলবা কেউ ফুটবল বলবে কেউ ক্রিকেট বলবে কেউ বাস্কেটবল বলবে তাই না যদি ছবি আঁকতে আর বলে যে দুইজন কে আর্টিস্ট কে কে আর্ট করতে ভালোবাসো হাত তুলবা তারপরে একজন একজন বলবে যে আমি স্যার জল রং পছন্দ করি আরেকজন বলবে আমি তেল রং পছন্দ করি একজন বলবে আমি স্কেচ করতে ভালোবাসি তার মানে কি মেধা বিষয়টা মানুষে মানুষে পার্থক্য তৈরি করে ভের ভ্যারি করে ঠিক আছে তোমার যেটা ভালো লাগে যেটাতে তুমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করো নিজেকে প্রকাশে ইউ মাস্ট গিভ ইউর বেস্ট ইন দ্যাট আমরা তোমাকে নলেজ দিব আর তুমি তোমার ভালো লাগাটাকে কাজে লাগাবা তাহলেই দেখবা যে তুমি ভালো করছো সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ সমাজে একজন ভালো মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনেক উদাহরণ দেয়া যায় হুমায়ুন আহমেদ ইজ বেসিক্যালি এ কেমিস্ট্রির টিচার কেমিস্ট্রি টিচার হিসাবে হয়তো বা সেরকম নাম ডাক আমরা জানি না কিন্তু যখন আমরা বলি হুমায়ুন আহমেদের বই পড়েছ এখানে দেখলেও কয়েকজন তোমাদের হাত তুলবা যে সব পড়েছি হুমায়ুন আহমেদের নাটক দেখেছি হুমায়ুন আহমেদের সিনেমা দেখেছি বাট হি ইজ বেসিক্যালি এ কেমিস্ট্রি টিচার বাট উনি ওনার ভালো লাগাটাকে উনি প্রকাশ করেছেন ওনার লেখনির মাধ্যমে এরকম প্রত্যেকটা জায়গাতেই আমরা দেখব যে তারা বেসিক্যালি যেটা পড়াশোনা করেছেন বা বেসিক্যালি কর্মক্ষেত্রে উনি যা আছেন তার চাইতে সে অন্য একটা বিষয়ে পারদর্শী সবাই কম বেশি সবাই তো এর কারণটাই হচ্ছে যে সে তার ভালো লাগাটাকে কাজে লাগিয়েছে বিকজ তুমি একটা কাজ যদি পছন্দ করে করো স্বাভাবিকভাবেই তুমি সেটাতে ভালো করবে এবং যারা এটা না করে তখন সে রং জায়গায় ফিট হয় ভবিষ্যতে যেমন অনেক বইয়ের থেকে পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার হি ল্যান্ডেড ইন অ্যাজ এ পুলিশ অফিসার অ্যাজ এ ব্যাংকার ফুললি ওয়েস্টেজ অফ এফোর্ট মেধা ছিল বইয়েটা পরীক্ষা দিচ্ছে চান্স পেয়ে গেছে কিন্তু তার বিষয়টা ভালো লাগে না ইঞ্জিনিয়ারিং গিরিটা তার পছন্দ হয় নাই যার কারণে সে পরবর্তীতে ইঞ্জিনিয়ার গিরি বাদ দিয়ে অন্য লাইনে চলে আসছে বিকজ ওটা তার পছন্দ হয়নি তাহলে ব্যাংকার হওয়ার জন্য কি আমার বইয়েটা পড়ার দরকার আছে দরকার নাই তাহলে তো কমার্সই পড়তে পারতাম বা আর্টসে পড়তে পারতাম আমার ব্যাংকার হওয়ার জন্য ওয়াই শুড আই স্টাডি ইন বুয়েট পুলিশ অফিসার হওয়ার জন্য আমার কি বইয়েটে কি ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার দরকার আছে তারপরে নর্মাল বিসিএস দেয় সাধারণ ক্যাডারে বিসিএস কিছু নয় তার মানে কি হি ইজ ওয়েস্টিং হিজ এফোর্ট ইন আ রং প্লেস সো তোমাদের প্রত্যেককে আমি বলবো যে আমাদের যে আঠারোটা ক্লাব আছে এখানে উই হ্যাভ কালচারাল ক্লাব সো ইউ ইউ দে আর ইউ ক্যান হ্যাভ প্র্যাকটিস মিউজিক তুমি গিটার বাজাতে পারো বাঁশি বাজাতে পারো গান গাইতে পারো হোয়াট এভার ইউ ফিল ওখানে তুমি ছবি আঁকতে পারো উই হ্যাভ আর্ট ক্লাব তুমি ফটোগ্রাফি তুলতে চাও তো ফটোগ্রাফি ক্লাব ইউ ইউ আর এ গুড ডিবেট আর ইউ জয়েন ইন দ্য ডিবেট ক্লাব ইউ আর এ স্পোর্টস ম্যান জয়েন ইন দ্য স্পোর্টস ক্লাব ইউ আর হ্যাভিং সামথিং ইনোভেশনের জন্য তুমি কাজ করতে চাও সায়েন্টিফিক ওয়েতে জয়েন ইন দ্য সায়েন্স ক্লাব তোমার বিভিন্ন অ্যাপস নিয়ে কাজ করতে কাজ ভালো লাগে এআই নিয়ে তুমি নতুন করে কিছু ভাবতেছ জয়েন ইন দ্য আইসিটি ক্লাব ইউ হ্যাভ উই হ্যাভ নাম্বারস অফ ক্লাবস সো যার যেটা ভালো লাগে সেখানে জয়েন করো এবং তোমার যদি একাধিক ভালো লাগা থাকে ইউ ক্যান জয়েন ইন থ্রি ক্লাবস অ্যান্ড ইফ ইফ ইউ আস্ক মি ইফ ইউ জয়েন ইন মোর দ্যান থ্রি ক্লাবস টেক স্পেশাল পারমিশন ফর মি নো প্রবলেম বাট দিস ক্লাবস উইল বুস্ট ইউ টু গেট ইউ টু ফর ইউর ফিউচার তুমি ইভেন এখন কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে যে কোনো চাকরিতে এমনকি সেনাবাহিনীতেও চাকরিতে আইসিসবিতে যখন যাবা তোমরা ওখানে তোমার এই সকল ম্যাট্রিক ইন্টারমিডিয়েটের সার্টিফিকেটের পাশাপাশি বলবে যে তোমার অন্য কোনো সার্টিফিকেট আছে কি না এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস যেটাকে বলি সেখান থেকে তুমি কোনো সার্টিফিকেট অর্জন করেছো কি না এবং এই সার্টিফিকেট ইজ এ মাস্ট ইফ ইউ স্টাডি অ্যাব্রোড 
কারণ তুমি তোমার পরেটা তো পড়ছই বাট এর বাইরে তোমার কি যোগ্যতা আছে সেটা কিন্তু একটা বড় বিষয় এবং আমরা সেই সুযোগটা আঠারোটা ক্লাবের মাধ্যমে তোমাদেরকে দিচ্ছি সেই সুযোগটা তোমরা সদ্ব্যবহার করবা কাজে লাগাবা যাতে শুধুমাত্র বুক ওয়ার্ম না হয়ে ইউ রিয়েলি ইউটিলাইজ দিস প্ল্যাটফর্মস ফর ইউর ফিউচার ডেভেলপমেন্ট আর ইউ উইথ মি ঠিক আছে আমরা পড়ার সময় পড়ব খেলার সময় খেলব আনন্দের সময় আনন্দ করব এইটাই হবে আমাদের রেমিয়ানদের ব্রত যখন আড্ডা দিব তখন আমরা পড়াশোনা সব ভুলে যাব আমরা আড্ডা দেব যখন খেলব তখন আমরা সেই টিম স্পিরিট টিমকে কিভাবে জিতাতে হয় সেই জন্য হয় নিজে মাঠে ঘাম দিব না হলে মাঠের বাইরে থেকে সেভাবে টিমকে সাপোর্ট করব তখন আমরা সব কিছু ভুলে যাব আবার যখন সামনে পরীক্ষা আসবে বা যখন পড়াশোনার সময় আসবে উইল স্টাডি অ্যাজ গুড অ্যাজ এ স্টুডিয়াস স্টুডেন্ট সো লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট আমরা সবাই কি চাই আমি ব্যক্তিগতভাবে তোমাদেরকে দেখতে চাই সমাজে একজন ভালো প্রতিষ্ঠিত মানুষ হিসাবে তো ভালো প্রতিষ্ঠিত মানুষ হিসাবে তোমাদের গার্জিয়ানদের এর আগে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম তারাও বলে যে হ্যাঁ স্যার ভালো মানুষ চাই প্রতিষ্ঠিত মানুষ চাই প্রতিষ্ঠা লাভ করার জন্য তোমাকে নলেজ তো লাগবেই এর পাশাপাশি এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস লাগবে আর ভালো মানুষ হতে তো হলে লাগবে ভালো ব্যবহার শেখা তাই না ভালো ব্যবহার শিখতে হলে গেলে তোমাদেরকে ওখানে দুটো বিষয় খুব বেশি মনে রাখতে হবে শৃঙ্খলা এবং চরিত্র ঠিক আছে কিভাবে চলতে হয় ফিরতে হয় কথা বলতে হয় কারোর কাছে অ্যাপ্রোচ করতে হয় ইউ মাস্ট নো ইট ইউ মাস্ট লার্ন ইট আমি যারা শ্রেণী শিক্ষক আছেন তাদেরকে অনুরোধ করব আমাদের যে প্রত্যেকের যে আপনাদের হ্যান্ডবুক দেয়া হয়েছে দেয়া হয়েছে না হ্যান্ডবুক ওই হ্যান্ডবুকের শিষ্টাচারের কিছু বিষয় আছে ছাত্রদের জন্য প্লিজ ছাত্রদেরকে এটা বুঝাবেন তাদেরকে বলবেন যে এই বিষয়গুলা কতটা প্রয়োজন যেমন আমি ছোট সকালবেলা ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়েছি আমরা অনেকেই জানি না যে হাউ টু চক উইথ দ্য সিনিয়ার্স সে সিনিয়র হতে পারে বয়সে সিনিয়র সে সিনিয়র হতে পারে আমার পদে সিনিয়র সে সিনিয়র হতে পারে আমি তাকে সম্মান জানিয়ে তাকে আমি সম্মান জানিয়ে কথা বলছি নেভার টক উইথ ইউর সিনিয়ার্স কিপিং ইউর হ্যান্ড ইনসাইড দ্য পকেট পকেটের মধ্যে হাত রেখে কখনো সিনিয়রের সাথে কথা বলবে না এমনকি রোস্ট্রামেও এই যে এখন যেভাবে দাঁড়িয়ে আছি এভাবে কখনো কথা বলবে না এটা শিষ্টাচার বহির্ভূত ঠিক আছে এটা শিষ্টাচার বহির্ভূত এরকম ছোট ছোট বিষয়গুলা কিন্তু পার্থক্য করে দেয় আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে অনেক শিক্ষক আসেন মাঝে মাঝে আমাদের সাথে যোগাযোগ হয় কথাবার্তা হয় তারা একটা কথা বলেন যে যখন আমরা লেকচার দেই ওর রেসপন্স দেখে বুঝতে পারি কোনটা ক্যারেট কলেজের কোনটা রেসিডেন্সিয়াল মডেল বা নটরডাম কলেজের আর কোনটা অন্যান্য কলেজের কথা বলেই বুঝতে পারি তার অ্যাপ্রোচ দেখেই বুঝতে পারি সো উই মাস্ট লার্ন ঠিক আছে এক একজন এক এক জায়গা থেকে এসেছ এক একজনের ভাষাগত সমস্যা আছে বা যখন তোমরা রেমিয়ান হিসেবে নিজেদেরকে এই শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে চলে এসেছ তখন মনে করতে হবে যে আমাকে এখন আর সেই আমার স্থানীয় ভাষা পরিহার করতে হবে তুমি কথা বলবা তোমার আত্মীয় স্বজনের সাথে সেটা ভুলে গেলে হবে না যে আত্মীয় স্বজনের কাছে গিয়ে তুমি যদি এখন হঠাৎ করে শুদ্ধ বাংলায় কথা বলতে থাকো তখন তারা মনে করবে যে ইউ হ্যাভ বিকেম এন এলিয়ান সো সেটা দরকার নাই বাট তুমি বন্ধুদের সাথে বন্ধুদের আড্ডায় 
ভালো ভাবে কথা বলা শিখো ভালোভাবে কথা বলতে এখন আমাদের যে নতুন কারিকুলাম আছে সেইভাবে ভালোভাবে শুদ্ধভাবে কথা বলতে পারাটাও একটা বড় নাম্বারের জন্য দেওয়া একটা বড় ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করছে বিশেষ করে ওটাতে ক্লাস সেভেন সিক্স সেভেনের যে বইগুলো আছে ওখানে ভালোভাবে কথা বলতে পারাটার তেও নাম্বার আছে শুদ্ধভাবে বাংলা বলতে পারা সো অনেকেই কাছাকাছি করছো বিশেষ করে এখানে তো কোনো হাউসের বাচ্চা নাই সবাই বাইরের তো আমি বলবো যে সিজন চেঞ্জ হচ্ছে টেক কেয়ার অফ ইউর সেলফ রাত্রেবেলা কখনো ঠান্ডা লাগে কখনো গরম লাগে সো ইউ হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ ইউর সেলফ নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে যে যেহেতু সবাই বাইরে থাকছ বাবার গাড়িতে কয়জন আসো আমি হাত তুলো দেখি মানে কিভাবে আসো মানে বাবা বা মায়ের গাড়িতে সো বাকিরা ওকে নো প্রবলেম আমি যখন পড়েছি আমার বাবার গাড়ি ছিল না সো এখানে লজ্জা পাওয়া কিছু নেই সো এটা বললাম এই কারণে তার মানে বাকি যারা আছো তারা কোনো না কোনোভাবে পাবলিক ট্রান্সপোর্টে বা সিভিল ট্রান্সপোর্টে আসছো তাই না কলেজে এবং এটা তো প্রতিদিনই আসতে হবে যখন ক্লাস খোলা সো হোয়াই ডোন্ট ইউ টেক দ্য অপরচুনিটি টু অ্যাভেল দ্য কলেজ বাস ইট ইজ ইয়োর বাস উই হ্যাভ ফোর কলেজ বাসেস ইন দ্য ফোর রুটস পিয়ারো ইজ হেয়ার পিয়ারো স্লিপিং ওকে নো স্লিপিং ওসব সো পিয়ারো ইজ হেয়ার কলেজের জনসংযোগ অফিসার ওনার কাছে তুমি এখনই সবাইকে দিয়ে দেবা বাসের ফর্মগুলা তোমরা যে যেখানে আসতে চাও যে যেখান থেকে প্লিজ ক্লাস টিচারের মাধ্যমে ক্লাস টিচারদেরকে বলছি সেটা তাদের কাছ থেকে কালেক্ট করে দিবেন এবং এটা আমি তোমরা হয়তো বা মনে করতে পারো যে স্যার আমি আসলে যেভাবে আমি ভেঙে 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 বিআরটিসি বাসে আসি স্যার আমার খরচ হয় স্যার এক হাজার টাকা আর আপনি স্যার চেয়েছেন আঠারোশো টাকা আমার কাছে আটশো টাকা বেশি মনে হচ্ছে বাট প্লিজ ডু রিমেম্বার ওয়ান থিং তুমি আরও গিয়ে যে লাক্স সাবানটা কিনছো আর মুদির দোকান থেকে যে লাক্স সাবানটা কিনছো দুটোর দামই তো দুটাই তো লাক্স সাবান লাক্স সাবান কিন্তু আরও গিয়ে তুমি যে একটু এসির বাতাস খেলে অথবা আরও গিয়ে তুমি যে দু একজন স্মার্ট সুন্দরী মেয়ের পারফিউমের গন্ধ পাইলা এইটা তো মুদির দোকানদারের ঘামের গন্ধের সাথে তুলনা করলে হবে আমি আর আরেকটা বড় বিষয় হচ্ছে যে কলেজ বাসের সবচেয়ে বড় মানে যেটা পয়সা দিয়ে কিনতে পারবো না সেটা হচ্ছে কলেজ বাসে প্রতিদিন কিছু নতুন ফ্রেন্ডের সাথে আড্ডা হবে পরিচয় হবে দ্যাট ইউ ক্যান নট বাই বিকজ আজকে ওই মাথায় যে বসে আছে এই মাথার ছেলের সাথে তার দেখা হতে হতে পাশাপাশি বসতে বসতে হয়তো বা মাস দু এক পার হয়ে যাবে কলেজ থেকে অনেকের পাস করে যাওয়ার পরেও তুই আমাদের সাথে পড়তি এরকম হবে বিকজ অনেকে অনেকে চিনে না আমরা যখন পড়েছি কলেজে তখন সায়েন্সে উই ইউজ টু স্টাডি অনলি সেভেন্টি ফাইভ দেয়ার ওয়াজ অনলি ওয়ান শিফট অ্যান্ড উই ওয়ার সেভেন্টি ফাইভ উই নো ইচ অ্যান্ড এভরি পারসন সেখানে তোমরা এখানে প্রায় অ্যারাউন্ড ফাইভ হান্ড্রেড সো এটা যেমন পরিচিত হওয়ার জন্য একটা অসম্ভব বিষয় আবার ইটস এ বিগ স্ট্রেংথ অলসো ফর ইউ একজনের অসুস্থ হলে পাঁচশো ব্যাগ রক্ত পাওয়া যাবে হোয়াট এ মানে বিগ স্ট্রেংথ ইউ হ্যাভ 
একজনের যদি কোন মানে আর্থিক সমস্যা হয় পাঁচশো জনের যদি একশো টাকা করে দেয় কত টাকা আসে তার মানেটা হচ্ছে যে আমরা যে কোন বিষয়কে এই অপরচুনিটাকে আমরা অ্যাসেটে অ্যাসেট হিসাবে সম্পদ হিসাবে দেখতে হবে যে আমরা এতজন দিস ইজ আন বিগ স্ট্রেংথ ফর ইউ এবং এটাই যখন তোমরা দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে যাবে ডোন্ট ইউ থিঙ্ক যে একজন তোমাদের পুলিশের এসপি হয়ে এক কোনো এক জায়গায় আছে হয়তো বা খাগড়া ছুটিতে আছে তোমার বেড়াতে ইচ্ছা করলো তুমি যাস তাকে ফোন করলো দোস্ত আসতেছি নীলাচল রেডি করো আমি আসতেছি and he will love to arrange for you tomader ekhan theke 5 10 jon ba 20 jon army te jabe tumi bolba dosto circuit er jayga pani tor message chesta kor okay dosto chol ay ashubidha nei that is the strength that is the strength you you will have if you are interconnected and interconnectivity ta barbe kibhabe যদি তোমরা নিজেদের মধ্যে গল্প করো মিশো এখন পুরাতন ছেলেরা যদি পুরাতন ছেলেদের মতো থাকো নতুনরা নতুনদের মতো থাকো তাহলে কিন্তু এই মিশনটা হবে না এভরিডে মেক এ নিউ ফ্রেন্ড সো দ্যাট অ্যান্ড এভরি ফ্রেন্ড ইজ ইজ ইটস ইজ এ প্রত্যেকটা ছেলে তোমরা কিন্তু এক একটা গল্পের আধার প্রত্যেকের ব্যাকগ্রাউন্ড আলাদা প্রত্যেকের পর্মপোষণের বিষয় আলাদা সো এভরি ডে ইউ উইল গেট এ নিউ ফ্রেন্ড উইথ নিউ এইভাবে তো মানুষের এক্সপিরিয়েন্স বাড়ে তাই না সো প্লিজ ডু রিমেম্বার দিস থিং এবং যেটা পড়তেছিলাম বাসের কথা সো এভরি ডে ইউ উইল সি দ্যাট তোমরা গল্প করতে করতে যাবা গল্প করতে করতে আসবো এবং একসময় মনে হবে যে বাসের আড্ডাটা ইউ উইল বি মিস ওই যে কফি হাউসের আড্ডাটা যেমন একটা গান আছে সেরকম বাসের আড্ডাটা ইউ উইল বি মিসিং আফটার ইউ লিভ দিস কলেজ বিকজ ইউ ডোন্ট হ্যাভ হাউসেস তোমরা তো হাউসের বাচ্চাদের মতো গল্প একসাথে হওয়ার সুযোগ পাচ্ছ না আদার দ্য ক্লাস ক্লাসে তো পড়াশোনার জন্য করছো তাহলে গল্পটা করবা কখন দিস ইজ দ্য রাইট প্লেস ইজ ইন দ্য বাস ক্লিয়ার সো লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট আই রিকোয়েস্ট অল অফ ইউ দ্যাট পড়াশোনার ক্ষেত্রে যেহেতু তোমরা বাইরে আছো বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে কোচিংয়ে যাবা কোচিং সেন্টারের নামে মানে নাম দিয়ে বাইরে গিয়ে যদি আবার আড্ডা মারো তাহলে সমস্যা প্লিজ ডো নট ডু ইট অ্যান্ড যেহেতু তোমরা বাইরে থাকো ইট ইজ লাইকলি দ্যাট ইউ উইল বি প্রভোক প্রভোক বাই various narcotics various smoking and other things please be aware of those dhumpan shasthyer jonno khotikor shobai jane tar poro dhumpan kore karon ki karon hocche je karo karo mathar moddhe keno jani mon hoy je dhumpan korle bodhe amake smart dekhay amader mananiyo prodhanmantri shekh hasina je smart bangladesh je smart shikkharthi dekhte chaachen she tar hate cigarette nai so if you take the if you are a smoker you are not a smart person okay you are not a smart person if you are a smoker i just can tell this thing because jene shore tumi bish pan korcho je nijer bhalo ta bujhe na she pagol er cheye odhom because pagol o nijer ta bujhe is it pagol nijer ta bujhe na pagol jodi nijer ta bujhe ar tumi jene shore she bish ta khacho tar mane tumi pagol er cheye to odhom how can be you consider yourself that i am smart but not smart onant jolilo to onek smart naki কে কে রাজি আছো আনন্দ জলি স্মার্ট স্মার্ট ওকে কিছু কিছু কি হতে পারে পার্থক্য হতে পারে ওকে হিরো আলম স্মার্ট ওকে 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 কেউ আমি জানি যে ব্যাখ্যা করার দরকার নেই কেউ শুধু আনন্দ জলিলকে দাঁড়া করাচ্ছে কেউ শুধু হিরো আলমকে দাঁড়া করাচ্ছে বাট কেউ যদি আবার 
আনন্দ জলিলের ব্যাকগ্রাউন্ড দেখে ইয়েস হি ইজ স্মার্ট কারণ উনি একজন সফল ব্যবসায়ী সিনেমার নায়ক হিসেবে সে অথবা স্মার্ট না বিকজ তার বেশভূষা কথাবার্তা ইজ নট অ্যাজ আমরা নায়ককে নায়ক উচিত যে বিষয়গুলো আছে সেটা দেখি না হিরো আলমকে আমরা যদি বলি যে হ্যাঁ তার স্যার তাকে দেখতে বা তার কথাবার্তা সব কিছু হতো বা নায়ক উচিত না বা তুমি যদি বলো যে সে তার মধ্যে সাহস আছে সো সাহস হিসাবে ডেফিনেটলি সে সাহসী তাই না প্লিজ গিভ মি থার্টি সেকেন্ড আই হ্যাভ এ ইমার্জেন্সি কল ক্লাসেস সো সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টাইম টু টাইম বিভিন্ন সময় দেখা হবে পড়াশোনা করতে হবে পড়াশোনার পাশাপাশি আমরা অন্যান্য যে সকল খেলাধুলা আছে অন্যান্য বিভিন্ন ফেস্ট আছে সামনে কালচারাল উইক আছে ডেফিনেটলি যার যে মেধা আছে সে মেধার বিকাশ করার সুযোগ আমরা পাব কিন্তু সবাইকে সব সবার শেষে যে বিষয়টা আমি চাই যে সবাই ভালো মানুষ হবে এবং আমি কখনোই যেহেতু তোমরা বাইরে থাকো শুনতে বা দেখতে চাই না বিকজ রিমেম্বার হোয়েন ইউ ওয়ার দিস হোয়াইট শার্ট ইউ গো আউটসাইড পিপল উইল অলওয়েজ হ্যাভ এ বিগ এক্সপেকটেশান যে সবচেয়ে দেশের সেরা কলেজের সেরা ছাত্ররা হেঁটে যাচ্ছে বিকজ সবাই জানে এই কলেজের ছাত্ররা মেধাবী তারা মেধা প্রমাণ দিয়ে এই কলেজে ভর্তি হয়েছে সো তুমি যখন বাইরে হেঁটে যাও যদি তুমি স্মোক করতে করতে হেঁটে যাও দে এখন তো ডিজিটাল মোবাইলের যুগ ছবি তুলে আমার কাছে পাঠায় দেয় আই ফিল ব্যাট যা আমি বলতে ওদেরকে বোঝাতে পারি নাই বা গাইড করতে পারি নাই আই ফিল ব্যাড ওয়েন সামওয়ান টেলস মি যে স্যার আপনার ছেলেরা মেয়েদের দেখে টিস করেছে বা কমেন্ট করেছে বা ব্যাড রিমার্কস পাস করেছে দে আর ইউর সিস্টার্স ঠিক আছে সো প্লিজ ফলো দ্য রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস অফ দিস কলেজ স্টে ফাইন অ্যান্ড আই উইশ all of you are successful after this tenure and you get a good result in hsc allah hafiz joy bangla